गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई सेल्फ मनीष आर्य आई एम लेक्चर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ आप सभी का एम ई दो सौ नौ वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के चैप्टर स्क्रू थ्रेड एंड गेयर मैनेजमेंट की वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है इस वीडियो लेक्चर सीरीज में कल हमने एक वीडियो को डिस्कशन कर लिया था उस वीडियो में हमने स्क्रू थेड टर्मोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया था आज हम जो हमारे सिलेबस में जो दूसरा टॉपिक है वो है एरर इन थ्रेड्स उसके बारे में डिस्कशन करते हैं स्क्रू थेड्स हैव फाइव इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड दे आर मेजर डायमीटर माइनर डायमीटर इफेक्टिव डायमीटर पिच एंड थ्रेड एंगल किसी भी स्क्रू थेड के अंदर सबसे पाँच इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं वो है मेजर डायमीटर माइनर डायमीटर इफेक्टिव डायमीटर पिच और थर्ड एंगल यदि इन पांच पांचों जो एलिमेंट है इसमें से किसी में भी कोई एरर है तो स्क्रू को हम रिजेक्ट कर देते हैं स्क्रू स्क्रू इज रिजेक्टेड सो दिस एलिमेंट्स आर आल्सो बी चेकड विद प्रॉपर गेजिंग सिस्टम केयरफुली तो इन एलिमेंट्स को हमको प्रॉपर गेजिंग सिस्टम के द्वारा चेक करना पड़ता है द थ्रेड्स आर प्रोड्यूस बाई ए पॉइंट कटिंग टूल जो भी हम थ्रेड प्रोड्यूस करते हैं वो एक पॉइंट कटिंग टूल की हेल्प से करते हैं तो अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी कॉमन एरर है और उनके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं थ्रेड की परफॉर्मेंस के ऊपर तो सबसे पहली जो एरर होती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं ये एरर है एरर ऑन मेजर एंड माइनर डायमीटर मेजर और माइनर डायमीटर के ऊपर जो एरर होती है वो कैसे आती है जी ये एरर आती है ड्यू टू द प्रॉपर मशीन सेटिंग इम प्रॉपर मशीन सेटिंग यदि आप जब थ्रेड कटिंग करते हैं तो उस वक्त यदि आपकी मशीन uh, सेटिंग प्रॉपर नहीं है तो ये एरर प्रोड्यूस होगी अब इस एरर आ जाने के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसको डिस्कशन करते हैं इट विल कोज इंटरफ्रेंस जैसे आपने तीन फिट पड़े होंगे क्लियरेंस फिट ट्रांजिशन फिट इंटरफ्रेंस फिट तो इस एरर के कारण इंटरफ्रेंस फिट आ गई मान लो दो नट और बोल्ट को जब हम आपस में मैट करवा रहे हैं तो मैटिंग थ्रेड्स के बीच में इंटरफ्रेंस क्रिएट हो गया उससे क्या हुआ कि दोनों बोल्ट और नट जब आपस में मैट कर रहे हैं तो उनकी इंगेजमेंट प्रॉपर नहीं हो सक हो पाएगी तो ये क्या करेगा प्रिवेंट करेगा इंगेजमेंट को इससे क्या होगा पुअर कांटेक्ट ऑफ फ्लैंक्स होगा देखिए नट और बोल्ट के अंदर जो हमने कल डिस्कशन किया था फ्लैंक्स का उनका आपस में पुअर कांटेक्ट होगा उसके अलावा क्या इफेक्ट होगा इट मे लीड टू लेस रूट सेक्शन इसके कारण जो रूट सेक्शन है वो कम जनरेट होगा है ना उससे क्या होगा वॉल की थिकनेस लेस हो जाएगी विच अल्टीमेटली कोज द एक्सेसिव वीकनिंग ऑफ द थ्रेड जिससे क्या होगा एक्सेसिव थ्रेड की एक्सेसिव वीकनिंग हो जाएगी कम है ना वो वीक बन जाएगा उससे टू मच स्लैकनेस आ जाएगी मैटिंग पार्ट के अंदर उससे इन दोनों मैटिंग पार्ट के अंदर स्लैकनेस आ जाएगी मतलब प्रॉपर आपस में ये मैट नहीं कर पाएंगे अब जो दूसरी एरर है उसको बारे में डिस्कशन करते हैं वो है एरर इन पिच इफेक्टिव डायमीटर कल हमने पिच इफेक्टिव डायमीटर की डेफिनेशन को समझा था अब क्या होगा यदि पिच इफेक्टिव डायमीटर के अंदर एरर है तो वो क्या करेगा इट विल कोज आई द इंटरफ्रेंस बिटवीन मेटिंग थ्रेड्स या तो इसके कारण दोनों मेटिंग पार्ट्स में इंटरफ्रेंस हो जाएगा इंटरफ्रेंस फिट आपने देखा तो प्रॉपर इंगेजमेंट नहीं हो पाएगा दोनों पार्ट्स का या उन दोनों के बीच में स्लैकनेस आ जाएगी ठीक है दिस एरर रिड्यूस रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली नट और बोल्ट मिलके एक असेंबली बनाते हैं यदि इस ए पिच इफेक्टिव डायमीटर में कोई एरर है तो उससे हमारी असेंबली जो होगी नट एंड बोल्ट की उसकी स्ट्रेंथ में कमी आ जाएगी अब जो तीसरी एरर है वो है एरर इन पिच ठीक है पिच एरर आर जनरली अकर ड्यूरिंग कटिंग और फिनिशिंग प्रोसेस देखिए अब ये जनरेट कैसे होती है पिच एरर पिच में जो एरर आती है वो जनरेट कैसे होती है जब हम कटिंग ऑपरेशन करते हैं या फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है कटिंग ऑपरेशन से उसके बाद उसके अंदर हम फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं या जहाँ पर हीट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बनने के बाद जहाँ हीट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है उस दौरान ये एरर जनरेट होती है हीट ट्रीटमेंट क्या करता है पिच थ्रेड पिच ऑफ द थ्रेड थ्रेड की जो पिच है उसको डिस्टोर्ट कर देता है अब एरर इन पिच मे बी वन और और फॉलोइंग और मोर ऑफ द फॉलोइंग ये जो पिच में जो एरर है ये एक या एक से ज़्यादा हो सकती है तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं पहली जो एरर है वो उसको हम प्रोग्रेसिव एरर कहते हैं अब ये प्रोग्रेसिव एरर क्या होती है प्रोग्रेसिव एरर इज ए यूनिफॉर्म एरर इन पिच पिच के अंदर यूनिफॉर्म एरर जो होती है उसको हम प्रोग्रेसिव एरर कहते हैं ये क्या है कि आपकी जो नॉमिनल पिच है जो एकदम करेक्ट पिच है उससे या तो ज़्यादा 
साइज होगा उसका या उससे कम साइज होगा पिच आपको पता ही है क्या होता है तो आप उस जो नॉमिनल या करेक्ट पिच है उससे या ज़्यादा साइज हुआ उस पिच का या स्मॉलर साइज हुआ उस पिच का तो ये एरर होती है ये एरर यूनिफॉर्म होती है एरर होती है ठीक है दिस एरर हैज़ कम व्हेन द रेशियो ऑफ कटिंग टूल वेलोसिटी टू द रोटेटिंग वेलोसिटी ऑफ द वर्क पीस इज़ कॉन्स्टेंट बट इनकरेक्ट अब देखिए जब एरर हम प्रोड्यूस करते हैं तो एक वर्क पीस होता है और एक कटिंग टूल होता है तो वर्क पीस की भी कोई एंगुलर वेलोसिटी होगी और आपकी जो कट टूल की भी कोई वेलोसिटी होगी तो इन दोनों का जो रेशियो है कटिंग टूल वेलोसिटी ऑफ द कटिंग टूल वेलोसिटी और वर्क पीस की जो रोटेटिंग वेलोसिटी है उनका जो रेशियो है वो तो कांस्टेंट है पर वो कांस्टेंट है पर वो करेक्ट नहीं है इनकरेक्ट है तो हमारे को प्रोग्रेसिव एरर मिलती है ठीक है अब पीरियोडिक एरर जो दूसरी एरर है वो पीरियोडिक एरर है पीरियोडिक मतलब क्या होता है आप देखिए कि कोई एक प्रॉपर इंटरवेल के अंदर एक चीज़ बार बार होती है उसे हम प्रियोडिक चीज़ बो, बोलते हैं अब एरर के संदर्भ में क्या है कि ये जो एरर है पीरियोडिक एरर ये इसका जो मैग्नीट्यूट है तो एक थ्रेड से दूसरी थ्रेड में वेरी करता है और एक रेगुलर इंटरवल में आपको वो देखने को मिलेगा मान लीजिए कि आ, कोई एरर आ रही है दो या तीन थ्रेड के अंदर वो वेरी करी पर वाप उन दो तीन थ्रेड के बाद अगली दो तीन थ्रेड के अंदर सेम एरर आपको रेगुलर इंटरवल में दिखेगी ठीक है अब ये जो एरर जनरेट कैसे होती है उसको हम डिस्कशन करते हैं पीरियोडिक एरर जनरेट कैसे होती है दिस टाइप ऑफ एरर हैज़ कम व्हेन द रेशियो ऑफ द कटिंग टूल वेलोसिटी टू द रोटेटिंग वेलोसिटी ऑफ द वर्क पीस इज नॉन कांस्टेंट अब देखिए आप देखिए कि पहले वाला जो प्रोग्रेसिव एरर था उसमें क्या था कि जो कटिंग टूल वेलोसिटी था और रोटेटिंग वेलोसिटी और वर्क पीस था वो कॉन्स्टेंट है पर इसमें क्या है कि पीरियोडिक एरर के अंदर जो कटिंग टूल वेलोसिटी और रोटेटिंग वेलोसिटी और वर्क पीस है वो कॉन्स्टेंट नहीं है और इसके अलावा क्या इसका पीरियोडिक एरर का कारण हो सकता है इट कोज बाई द पिच एरर इन गेयर कटिंग कनेक्टिंग द वर्क जो हम गियर को वर्क वर्क के साथ कनेक्ट करते हैं उसकी उस गियर के अंदर कोई पिच एरर हो या आपकी जो लेथ मशीन पे भी हम कटिंग प्रोसेस कर सकते हैं तो लेथ मशीन की जो लीड स्क्रू है उसके अंदर कोई पिच एरर हो तो ठीक है आपने दो एरर देख ली प्रोग्रे प्रोग्रेसिव एरर जो यूनिफॉर्म एरर होती है और पीरियोडिक एरर ये मैग्नीट्यूड में वेरी करती है थ्रेड टू थ्रेड पर एक रेगुलर इंटरवल के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है अब जो तीसरी एरर है इस पिच एरर के अंदर तीसरी एरर है वो है इरेगुलर एरर जिसको हम इरेटिक एरर कहते हैं इरेटिक एरर मैग्नीट्यूड के अंदर वेरी करती है पर एंड अकरिंग एट रेगुलर इंटरवल अब देखिए यहाँ पर आपने देखा अब जो इरेटिक एरर है इसमें क्या होता है कि ये मैग्नीट्यूड में वेरी करती है पर ये रेगुलर इंटरवल पर आपको देखने को नहीं मिलती ये इरेगुलर इंटरवल पे मान लो कि दो तीन यहाँ पर दो तीन थ्रेड में वो एरर आ रही है अगली पाँच छः थ्रेड में वो एरर आना स्टार्ट हो जाए तो आपकी ये जो दो एरर है पीरियोडिक एरर और इरेगुलर एरर इसके अंदर क्या डिफरेंस है कि पीरियोडिक एरर तो क्या है कि वो जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी तो करता है थ्रेड टू थ्रेड पर एक इंटरवल के बाद वो वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है पर इरेगुलर एरर के अंदर क्या है कि मैग्नीट्यूड तो वेरी करेगा पर इंटरवल के बाद में वो इरेगुलर हो जाता है वह वो रिपीट नहीं होता है तो इरेगुलर इरेगुलर एरर का कारण क्या है यह होती है ड्यू टू द मशीन फोल्ट यदि कोई मशीन के अंदर फोल्ट है नॉन यूनिफॉर्मिटी इन द मटीरियल मटीरियल के अंदर ही नॉन यूनिफॉर्मिटी है या कटिंग एक्शन प्रॉपर करेक्ट नहीं है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है एरर आ सकती है या मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर नहीं है अब जो इसी में जो पिच एरर में जो लास्ट एरर है वो ड्रंकन एरर है इट इज़ ड्यू टू द इरेगुलर फॉर्म ऑफ हेलिकोल ग्रू ऑन ए सिलेंड्रिकल सरफेस हम एरर कैसे प्रोड्यूस करते सॉरी हम थ्रेड कैसे प्रोड्यूस करते हैं कोई सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर हेलिकल ग्रू कटिंग करते हैं यदि हेलिकल ग्रू कटिंग करते हुए इरेगुलरिटी आ गई तो ये एरर प्रोड्यूस होगी दिस एरर आर रिपीटेड वंस पर टर्न ऑफ द थ्रेड थ्रेड इन ए ड्रंकन थ्रेड अब जब ड्रंकन थ्रेड में ये एक टर्न कंप्लीट करने पर ये एरर आपको रिपीटेड रिपीट होगी ठीक है इन ड्रंकन थ्रेड द पिच मेजर्ड पैरल टू द थ्रेड एक्सिस इज ऑलवेज सेम देखो आप जब पिच थ्रेड एक्सिस के अलोंग जब पिच को मेजर करते हैं तो वो सेम तो होती है पिच पर 
क्या होता है थ्रेड इज नॉट कट टू द ट्रू हेलिक्स द ड्रंकन थ्रेड एरर विन फॉर्म अब क्या होगा वो जो एरर कट हुई है वो जो थ्रेड कट हुई है वो ट्रू हेलिक्स के अलॉन्ग कट नहीं हुई है इस कारण से ये ड्रंकन थ्रेड एरर प्रोड्यूस होती है यहाँ पर आप डायग्राम में डिफरेंट डिफरेंट एरर देख पा रहे हैं इसमें प्रोग्रेसिव एरर है पीरियोडिक एरर है इरेटिक एरर है और जो लास्ट एरर है वो क्या है एरर इन थ्रेड एंगल दिस एरर मे अकर इन वन और बोथ ऑफ द फ्लैंक एंगल ऑफ द थ्रेड यदि आपने जैसे कल आपने वो थ्रेड एंगल के बारे में डिस्कशन किया था तो उस थ्रेड एंगल के अंदर यदि कोई एरर आ जाए तो उस, उसके कारण जो एरर प्रोड्यूस होती है उसको थ्रेड एंगल एरर कहते हैं इसके कारण क्या होता है इट मे कोज द प्रोग्रेसिव टाइटनिंग ऑफ द मेटिंग पार्ट्स जब नट और बोल्ट आपस में मिलते हैं तो कुछ टाइटनेस आ जाती है ड्यू टू इंटरफ्रेंस ऑफ द फ्लैंग सरफेस और मेटिंग पार्ट असेंबली की जो मेटिंग पार्ट है उसमें स्लैकनेस आ जाती है तो आज हमने जो टॉपिक uh, डिस्कशन किया वो एरर इन थ्रेड्स uh, देखा उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट एरर देखी कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट एरर हो सकती है मेजर एंड माइनर डायमीटर के अंदर एरर पिच इफेक्टिव डायमीटर के अंदर एरर उसके अलावा पिच के अंदर एरर उसके हमने अंदर हमने प्रोग्रेसिव पीरियोडिक इरेगुलर ड्रंकन एरर देखी उसके अलावा फिर हमने थ्रेड एंगल के अंदर एरर देखी तो इस वीडियो के अंदर हम एरर इन थ्रेड को ही डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कशन करेंगे तो थैंक यू